季节，抬头望望，你就在灯火阑珊。有一种情，最后是不再见。岁月辽阔，追求终究是在天涯，剪不断，这无休的牵挂。不下，那纠缠的誓言。时间自由穿梭，是你我锦绣年华。时光不停流转，浮沉华丽的冒险。情缘翻转，共一生不及明天。留到你在手心，每一季。编织这一段情。你看你现在穿的衣服，比家里下人穿的都差。我是从弄堂里出来的，比这更差的衣服都穿过呢。阿姐，你还记得以前在舞厅争风吃醋的日子吗？要不是你后来……向先生赏口饭给我吃，我能生活的比以前好吗？好听的话我不会说，但道理我懂。我知道阿杰好了，我就好。如果阿杰倒下了，我也会生活的很不愉快。只要阿杰好就行，你一定会想办法救我出去的。经理，姐姐答应你，不管怎么样，一定把你救出来。我相信你，我相信阿杰一定会救我的。荣小姐，真巧啊。我们每次见面都要在这样的场景下吗？<笑>谢谢你啊，前天先生。荣小姐，你怎么看上去好像有点心事啊？啊，最近发生了一些不愉快的事情。嗯、是那个药妆产品发布的事情吗？怎么样，都解决好了吗？解决好了，谢谢你。啊，解决好了那就好了。这件事情闹得沸沸扬扬，我也一直在担心你。不过没关系，美华公司这么大，它不做化妆品，还可以做其他产品呢。美华公司只有化妆品的业务啊，是吗？嗯，我好像听说美华公司还有其他的新的项目啊。嗯，新的项目，应该是新的化妆品吧？啊，前天先生对这个有兴趣？啊、没有了，生意人嘛，对这些事情比较敏感一些。啊。那个下毒的精灵已经被抓住了，报馆也答应刊登文章帮我们澄清这件事情。药妆的事情也算是告一段落了。虽然药妆现在还不能够在上海生产，但是向先生知道了是明珠的手下搞出来的事情，帮我们联系了欧洲的买家，欧洲的买家很满意，所以药妆还是可以按原计划量产，随时准备向欧洲发货。太好了。
研发部经理的位子空缺了很久，我想由你来做。董事长，我相信你的能力，而且我相信你不会让我失望的。谢谢董事长，我我会很努力的。对了，董事长，那九号研发部是不是也参与这次的药妆生产？这属于公司机密，以后在公司不许向任何人提出有关于这个部门的任何问题。是。明珠姑娘，我知道药妆的事情不是你做的，毕竟我们是一家人，你是我姐姐。你知道我最讨厌你什么吗？我讨厌你自以为是、故作清高。你是在向我炫耀，你是在一尘不染的环境中长大的，是不是？好让我觉得我的生活特别的悲惨。我每次看到你这样，我都特别的想摧毁你。这次我没有成功，但是我会继续。研发部门有多大的风险吗？如果再这样继续下去，被查出来的话，我整个公司都要出事的。现在真的真的是情况紧急啊，要不然我不会来麻烦你的。前线急需这批药品，如果不能及时运到，上千少女的性命就不保了。这件事情风险太大，我说什么也不能帮你。公司的股东已经开始在查问我资金的流向了，我只能告诉他们我在研发新的项目，请他们不要插手。我以为上次是最后一次
。没想到你一批被劫，又要下一批。美华是我亲手创立的公司，我不能眼看他出事的呀。你放心，这次绝对是最后一次。只要你帮我做完这批药，不管再被劫、再被毁，都到此为止。我们之间的事情一笔勾销我就帮你最后一次，就当我还清你所有的人情。这次我会动用自己名下的资金，帮你重启九号研发部。所有员工连夜赶工，应该可以及时制出一批新的药品。这是我最后一次冒险为你制药，不为别的，只为换取美华公司的自由。你打算怎么把这批药运出去？明晚我会有一批货从青浦码头运出去，到时候我会把这批西药加在化妆品里面一起。只要能把这批货运到宁波，我们的人会在那接应。昨天晚上。我离得很远，没有听清他们说什么。不过董事长他们很紧张的样子。哦，对了，他们好像说到了什么西药。西药，嗯。我们做的都是化妆品，你会不会听错了？啊，也许是吧。你是不是和库管部的姚姐特别熟？你去查一下，最近有什么货要出入，我一定要知道林美华搞什么鬼。明白，我这就去。帮我接钱田先生。我知道了。嘿，左二爷，我今天来是有一事相求。前两天，我的仓库丢了一批货，说大不大，说小不小。但是，发生这种事儿，如果传出去，丢的也是商会的脸。你看，这贼偷了东西，他就要往外运，所以，我想借用一下左二爷的码头，查一查来往的货船。当然了，这查来查去的，还要劳您大驾。所以我呢，让自己的兄弟去做。你放屁！你丢货，关我们二爷什么事？你上来就是借码头，你当我们二爷是冤大头啊？左二爷，您看，这忙，您是帮？还是不帮？你到现在还不清楚吗？这码头交给了谁，其他人就不能插手。这可是商会的规矩啊！哎，那是那是。但是，这规矩是死的，人是活的。左二爷，你
。您看我龙四在这儿，好说歹说的。您不能一点面子都不给吗？宋科，是二爷。龙四爷，这边请吧。坐镇，咱们走着瞧。约好了东营的女子啊，和我们的就是不一样，<笑>不一样啊！<笑>如果刘督察长喜欢的话，不如让他们二位最近都陪在您身边吧。<笑>那怎么行啊？<笑>这些，还请刘督察长笑纳。前田先生，俗话说“打开天窗说亮话”，咱们也简单点吧。你有什么事需要我帮忙，就直说。既然刘督察长这么说了，那我就直说了。我想请刘督察长的人帮我查一批货。什么货？西药。西药？这可是违禁品啊！不然我也不会麻烦刘督察长。实不相瞒，这批西药是我从日本私运来的，结果没想到被人给私吞了。据说最近会运出上海，如果刘督察长可以帮我在各路码头和车站仔细的查一查，那我实在是感激不尽。这事儿恐怕没那么好办呢、啊。按规矩，查到走私西药，都要全部没收充公。规矩是死的，人是活的。我是一个很重朋友的人。如果刘督察长，你可以成为我的朋友，钱以后大家一起赚吧。这些呢，就只当做是我们达成共识的敲门砖。过了这一次的运货时间，下一次就要等到半个月之后了。他们突然严查西药，肯定是日本人在背后捣鬼。必须尽快把药运走，再拖下去，恐怕夜长梦多。现在，恐怕只有一个人可以帮我们。谁？佐镇。黄浦商会的佐镇。他手下的确有不少码头，可我听说。这个人做事很有原则，你有把握说服他吗？我没有把握
，但是我知道有一个人，他一定可以做得到。董事长，啊，这么晚了，找我有什么事啊？锦绣，现在公司有一件重要的事情需要你去办。这么晚来找我有什么事吗？我想请你帮个忙。你说。今天是我负责运送第一批的药妆到欧洲去，本来是打算从青浦码头出海。然后到了宁波之后，再转船去欧洲。可是我记错了欧洲出船的时间，但这批货如果不今天送到的话，对公司会有很大的损失。所以我想请你帮个忙，能不能帮我今天晚上出船运到宁波去？放心吧，你的事情就是我的事情，我马上帮你安排。左真，怎么了？没没什么，唐海，今天的船最后一班出海是什么时候？半个小时之前出发的。二爷，你怎么问这个？你开快船追上去，让他们必须掉头回来。我还有批货要出海，是我这就去办。好了，你的货可以到长三码头了。货都已经上船了，只是一批货而已。还要董事长您亲自过来监督吗？这批货能否按时送达，关系着我日后跟欧洲方面的大笔生意。这么重要的事情，我当然要盯紧一些。为什么还不开船？不急，再等会儿。还等什么？不准开船！有人举报，你们的船上有违禁品，你们必须配合我调查。左震，这是怎么回事啊？我突然接到举报，职责所在，必须上船查一查。刘督察长，你看我们都是自己人，这批货都是我们的化妆品，没有什么问题的。有没有问题？查了以后才知道。我们也是例行公事，左二爷不会不让我们查吧？是公事，当然要查，而且要查得很清楚。十号，开箱让刘督察长验货。是。左震，这回你输了。刘督察长，有问题吗？没问题。打搅了，收队。之后
，左震，原来你早就知道了。谢谢你，左震。这批货，我知道是什么，所以帮忙。虽然我跟你认识也有些年头了，我不知道你有什么困难，但是你不能这么利用周锦绣。明人不做暗事，利用别人就是不对。我也想过要求你帮忙，但是如果我说了，你会帮我吗？真是搞不明白了，一个从来不会对女人动心的左二爷，却被这个荣景修迷得神魂颠倒。我当初也想过要跟你在一起，你怎么就不动心？因为荣景秀和你不同，我难道还不如他吗？你会利用锦绣，但锦绣会利用你吗？我们在上海滩混了这么多年。上海滩的生活有多么不容易，你心里面清楚。但是无论荣锦绣碰到什么困难，他都可以做到坚守自己。你做得到吗？我好了。看在我们这么多年的交情份上，这件事情就到此为止吧。但是如果你下次再利用荣锦绣，别怪我不客气。不管你是谁，我不想掺和你们的事。下次不要再出现在我的地方。左先生，你是个很有能力的人，也应该做一个合格的中国人。你们那些高尚的道理我不懂，但覆巢之家安有安卵这样通俗的道理，我还知道。你放心，有些事我绝不会袖手旁观，但眼下局势复杂。对于你们的事情，我只是点到为止。以后再有同样的事情，希望你也能接受我佐镇的做事方式。多谢。哎哎哎哎哎哎，货的事怎么样了？货货货，你只知道担心货，你怎么不担心一下你自己的小命？我还能有什么事啊？我就待在这里，我还能有什么事情吗？我说你这个笨脑袋到底在想什么呀？怎么别人让你干什么你就干什么呀？我才没有你想的这么笨呢。虽然我不知道董事长到底在忙些什么，可是我总不能看着美华出事情，却什么忙都不帮吧？事情都有它的两面性，你眼中看到的不一定是真实的。你给我记住了。永远不要轻易的相信任何一个人。到底是哪一个人老让我相信他的？只有我，你可以完全无条件的相信。你懂什么？我懂了，以后遇到你这样的人呐、啊，就要离你离得十丈远。嗯，不对，是百丈远，我就要离你离得远远的。哎，别动。二爷，叫厨房多做点好吃的送到房间来，要快。吃饭，坐下吃饭。不饿啊，我真的很担心英少，你倒是告诉我一声，他怎么了？把饭吃了，我再告诉你。好，好，对不起，对不起，是我错了，我没有那个本事嘛，我哪有像您左二爷如此只手遮天的本事嘛。拜托你查清楚，就赶快去救人吧！你这个女人还真是烦
了吗？你又跟我过来做什么？五十去谈正事。我跟着你嘛，你脾气那么冲，万一不小心跟人家擦枪走火吵起来的话，怎么办？我当然要看着你啊。再不快点，医生要被打死了！打死就打死吧！你信不信我？我们谈事，什么时候轮到女人说话了？这位是，他是我的人。早点回去，你大哥等着你呢。大爷，你能不能轻一点啊？我是个粗人，轻不了。如果有筷子就好了。给我拿双筷子。好的。哎，不用了，他开玩笑的。我没开玩笑，你没有必要迁就任何一个人。有我在，想干什么都可以。嗯、不用谢。谁想谢谢你啊？我还想自己学呢。只要你愿意，这辈子都不用自己动手切牛肉。慢慢吃，又没人跟你请。嗯、荣锦绣，干嘛老想着左振这个人啊？真吧。呃，钱田先生，荣小姐，今天晚上有一个慈善拍卖，不知道我是否有这个荣幸，邀请你陪我去呢？欢迎各位来到今天的慈善拍卖会。相信各位都知道了，在繁华的大上海，却有许许多多无家可归的流浪孤儿。当我们品尝着红酒和大餐的时候，他们却露宿街头，从垃圾当中翻找着食物。在今天的慈善拍卖中，所有的拍卖所得都将捐献给这些孩子们。希望各位能够慷慨解囊。帮助这些孩子们，我在这里，谢谢大家了。嗯、现在，让我们来看今天的第一件拍卖品。这件拍卖品是荣获日本新酒鉴赏会第一名的月桂冠顶级清酒，它口感独特，品味诱人。现在底价一千元，请出价。一千五，两千，两千五。还有没有人出价比两千五更高的？我身边的这位女士出价五千。五千，五千，还要比这位小姐出价更高的吗？这么高价。我哪有这么多钱、啊？如果不是你今天陪我来，我一定不会来的。这瓶清酒，就当做是我送给你的谢礼吧。可是，更重要的是，这些钱会捐到那些孩子手里。以谁的名义买，有什么不同呢？五千一次，五千两次，五千三次。成交！恭喜这位小姐成功拍得顶级月桂冠清酒。感谢这位小姐的慷慨，为我们带来今天第一笔的成功交易。哎呀，这是旗开得胜啊！哎呦，哎呦，怎么了？啊？
。中国人，果真是脚软手软的东亚病夫。说话是太少了。嗯。我都看见了，明明是你把脚伸出去绊到人家，多管闲事。天天先生，你是想当着这么多人的面丢大日本帝国的脸吗？不敢不敢，天天先生，以后记住了，人和人是平等的，不要以为你是日本人就可以蔑视他人。是。甜甜先生，你才是真的绅士。我们走吧。到底为什么会输吗？不该伸手的时候，你却伸手；当我们对敌的时候，我是你的敌人，而不是你的老师，绝不能有一丝的心软。你到底明不明白？我很担心我最优秀的学生会因为一个卑劣的替代品而忘记了他的使命。给我记住，想要得到一些东西，就必须失去一些东西。殷董事。你找我？你把这些文件都处理好再下班。这么多，你能力这么强，我相信你可能妨碍我们计划顺利进行的障碍都必须扫除。这个女人已经成为你前进道路上的障碍，我要你亲手杀了她。老师，为了大日本帝国的胜利，所有的牺牲都是值得的。
，老师，你说的没错，想要得到一些东西，就必须要失去一些东西，这就是命运。这段时间码头账目有些乱，积分数字都对不上。传令下去，全面清查。是。再派一队人，把账房所有人私下里殷勤进出都给我列张单子。二爷是认为账房有人捣鬼。没查清楚之前，我只能找假释。二爷，您不是让人看着锦绣姑娘吗？刚才回报，人不见了。只能。